அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஏகே இசிஇ சேனல் நம்ம சேனலை முதல் முறையாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் அஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் விச் இஸ் ஆல்சோ கால்டஸிய ஸ்கொயர் வேவ் ஜென்ரேட்டர் ஸோ இந்த ரெண்டுக்குமே ஒரே மாதிரியான ஆன்சர் தான் ஸோ ஸ்கொயர் வேவ் ஜென்ரேட்டர்னு கேட்டாலும் இதே ஆன்சர் தான் அஸ்டேபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் அப்படின்னு கேட்டாலும் இதே ஆன்சர் தான் ஓகேவா ஸோ இந்த அஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர்னால் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ அஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃப்ரீ ரன்னிங் ஆசிலேட்டர் ஸோ அது என்ன ஃப்ரீ ரன்னிங் ஆசிலேட்டர் அப்படின்னா இட் டஸ் நாட் ரெக்வேர் எனி அடிஷ்னல் இன்புட் டு ஜென்ரேட் தி ஆசிலேஷன் ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் அஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டருக்கான சர்க்கியூட்டு ஸோ இந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆசிலேஷன் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் அடிஷ்னலாக ஏதாச்சும் இன்புட் கொடுத்துருக்கீங்களா அப்படின்னா கிடையாது ஸோ அப்போ இது வந்து என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆசிலேஷன்ஸை ஜென்ரேட் பண்ணும் ஸோ இந்த சர்க்கியூட்டில் டிஃபால்ட்டாக இருக்கக்கூடிய பவர் சப்ளை இருக்குமே தவிர அடிஷ்னலாக ஒரு இன்புட் வோல்டேஜ் அல்லது வேறு ஒரு வேவ் ஃபார்மும் நீங்கள் கொடுக்க மாட்டீங்க ஓகேவா டிஃபால்ட்டாக இருக்கக்கூடிய பவர் சப்ளை மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அந்த சர்க்கியூட் வந்து என்னது என்ன அதுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ ரன்னிங் ஆசிலேட்டர் ஆசிலேஷன்ஸ்க்காக ஸ்பெசிஃபிக்காக எதுவும் அடிஷ்னல் இன்புட் நீங்கள் கொடுக்க மாட்டீங்க ஓகேவா ஸோ இட் வில் ஜென்ரேட் இட்ஸ் ஓன் ஆசிலேஷன்ஸ் அதனால தான் அதுக்கு பேர் வந்து என்னது ஃப்ரீ ரன்னிங் ஆசிலேட்டர் ஸோ இந்த அஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ப்ரின்ஸிபிளில் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யுவர் ஃபோர்ஸிங் யுவர் ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் டு ஆப்ரேட் இன் தி சேச்சுரேஷன் ரீஜியன் ஸோ இந்த கான்செப்டில் தான் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார்மை ஜென்ரேட் பண்ணுறீங்க அதாவது உங்கள் அவுட்புட் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் ப்ளஸ் வி சேச்சுரேஷனாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா மைனஸ் வி சேச்சுரேஷனாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி உங்கள் ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையரை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணுறீங்க ஸோ இதுதான் வந்து என்னது ப்ரின்ஸிபிள் ஆஃப் ஜென்ரேட்டிங் ஸ்கொயர் வேவ் ஜென் ஜென்ரேஷன் ஸோ யூ ஆர் ஜென்ரேட்டிங் ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார்ம் பை ஃபோர்ஸிங் யுவர் ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் டு ஆப்ரேட் இன் தி சேச்சுரேஷன் ரீஜியன் ஸோ அப்போ இதுக்கான சர்க்கியூட் டயக்ராம் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு ஆப்ரேஷனல் ஆம்பிளிஃபையர் இருக்குது இன்புட் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டிங் சைடில் ஒரு கெப்பாசிட்டர் ஃபீட்பேக்கில் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இதே இது நான் இன்வெர்டிங் சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆர் ஒன் ஆர் டூ ரெசிஸ்டர் நெட்ஒர்க் வந்து இருக்குது ஸோ இதோடைய ஃபீட்பேக் எடுத்து என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நான் இன்வெர்டிங் டெர்மினலில் கொடுக்க போகிறீங்க ஸோ இந்த வோல்டேஜுக்கு பேர் வந்து வி ரெஃபரன்ஸ் ஸோ வி ரெஃபரன்ஸுங்கிறது வந்து வி ரெஃபரன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டா வி நாட்டு ஸோ இந்த பீட்டாங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் டூ டிவைட் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ இதுதான் வந்து என்னது பீட்டா ஸோ வி ரெஃபரன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டா வி நாட் ஓகேவா ஸோ இந்த வி நாட் வந்து எப்படி இருக்கலாம் உங்கள் சர்க்கியூட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எய்தர் ப்ளஸ் வி சேச்சுரேஷனாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா மைனஸ் வி சேச்சுரேஷனாக இருக்கலாம் ஸோ அதை டெரிவேஷன் டைமில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா பேர் வந்து அஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் ஸோ அப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எய்தர் ஆஃப் தி ஸ்டேட்ஸ் ஆர் நாட் ஸ்டேபிள் ஸோ இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டாக ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு சுவிச் ஓவர் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ எந்த ஒரு ஸ்டேட்லேயுமே ஸ்டேபிளாக இருக்காது அதனால தான் அதுக்கு பேர் வந்து என்னது அஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் எய்தர் ஆஃப் தி ஸ்டேட்ஸ் ஆர் நாட் ஸ்டேபிள் இட் இஸ் சுவிச்சிங் ஃப்ரம் ஒன் ஸ்டேட் டு அதர் அதர் ஸ்டேட் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுக்கான வேவ் ஃபார்ம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கொயர் வேவ் ஜெனரேட்டர் தானே இது ஸோ இப்போ இப்போ வேவ் ஃபார்மை பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார்ம் வந்து இருக்கும் ஸோ இது வந்து உங்களுடைய அவுட்புட் வேவ் ஃபார்ம் வி நாட்டு ஸோ இதில் இந்த கிரீன் கலரில் போட்டிருக்கிறது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வோல்டேஜ் அக்ராஸ் தி கெப்பாசிட்டர் ஸோ இப்போ இதில் அவுட்புட் வி நாட் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இந்த அவுட்புட் வி நாட் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரூ இது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் வழியாக என்னாகும் அப்படின்னா இந்த கெப்பாசிட்டர் சியில் போய் சார்ஜ் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இந்த விசி இருக்குது பார்த்திங்களா அதை தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த க்ரீன் கலர் வேவ் ஃபார்மில் ட்ரா பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த டயக்ராமை வந்து வித்தவுட் மிஸ்டேக் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இப்போ வி நாட்டு ட்ரா பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அது எப்படி இருக்கும் நம்ம ஓப்பனிங்லேயே சொல்லிட்டோம் அவுட்புட் வில் பி எதர் ப்ளஸ
ப்ளஸ் வி சைட்டில் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க ஸோ அப்போ எங்கனக்குள்ள நான் இன்வெர்ட்டிங்கில் கொடுக்குற ஃபீட்பேக் என்னவாக இருக்கும் பீட்டா இன்ட்டு வி நாட்டு ஸோ பீட்டா வி நாட்டு வந்து என்ன சொல்லிட்டோம் வி சேட்டுன்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ அப்போ வி ரெஃபரன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது பீட்டா வி சேட் ஸோ இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடுச்சா ஸோ வி நாட் வந்து ப்ளஸ் வி சேட்டு ஃபீட்பேக்கில் நீங்கள் கொடுக்குறது வந்து என்னது பீட்டா இன்ட்டு வி நாட்டு ஸோ அப்போ வி நாட்டுக்கு பதிலாக வி சேட் போட்டுருங்க ஸோ இப்போ எங்கனக்குள்ளே நீங்கள் இருக்கக்கூடிய கொடுக்கக்கூடிய ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் வந்து என்னது பீட்டா வி சேச்சுரேஷன் ஸோ இந்த சிங்கிறது வந்து சார்ஜ் ஆகிட்டே போகுது ஸோ சார்ஜ் ஆகிட்டே போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் இருக்குல்ல வி ரெஃபரன்ஸ் அதுதான் வந்து என்னது பீட்டா வி சேட் ஸோ அந்த பீட்டா வி சேட்டை ரீச் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவுட்புட் வந்து ப்ளஸ் வி சேச்சுரேஷன் வந்து மைனஸ் வி சேச்சுரேஷனுக்கு சுவிச் ஓவர் ஆகிரும் சுவிச் ஓவர் ஆனதுமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த கெப்பாசிட்டர் சி இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா திரும்ப டுவர்ட்ஸ் மைனஸ் வி சேச்சுரேஷனை நோக்கி டிஸ்சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சரியா ஸோ அப்போ இந்த வே ஃபார்ம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ திரும்ப மைனஸ் பீட்டா விசேட் வரும்போது அகெயின் ஒரு சுவிட்ச் ஓவர் நடக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிப்பீட் ஆகிட்டே போகும் ஸோ அப்போ இந்த சார்ஜ் அக்ராஸ் தி கெப்பாசிட்டர் விசி இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து நீங்கள் எழுதிட்டு இதை டிரைவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அஸ்டபிள் மல்டி விப்ரேட்டருக்கான ஃப்ரீக்குவன்சி எஃப்பை வந்து நீங்கள் டிரைவ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த ஒரு போர்ஷனை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஒரு போர்ஷனை மட்டும் எடுத்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வோல்டேஜ் அக்ராஸ் தி கெப்பாசிட்டர் விசி இருக்குல்ல இதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா விசி ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு விஎஃப் ப்ளஸ் விஐ மைனஸ் விஎஃப் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் டி பை ஆர்சி இந்த ஈக்குவேஷனை மிஸ்டேக் இல்லாமல் நீங்கள் எழுதி பார்த்துக்கணும் இந்த ஈக்குவேஷனை கரெக்டாக எழுதுனா மட்டும்தான் உங்கள் டெரிவேஷன் வந்து கரெக்டாக வரும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்னது வோல்டேஜ் அக்ராஸ் தி கெப்பாசிட்டர் அல்லது அந்த கெப்பாசிட்டர் சி வந்து சார்ஜ் ஆகுது அதுக்கான ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ விஎஃப்ங்கிறது வந்து ஃபைனல் வேல்யூ விஐங்கிறது வந்து இனிஷியல் வேல்யூ ஸோ கெப்பாசிட்டர் வந்து என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் ஆகிட்டே போகுது டுவர்ட்ஸ் எதை நோக்கி போகுது ப்ளஸ் வி சேட்டு ஸோ அப்போ ஃபைனல் வேல்யூ வந்து வி சேட்டு ஸ்டார்டிங்கில் எங்கே இருக்குது மைனஸ் பீட்டா வி சேட்டில் இருக்குது ஓகேவா இங்கேருந்து டுவர்ட்ஸ் வி சேட்டை நோக்கி போகுது ஸோ அப்போ ஃபைனல் வேல்யூ வந்து வி சேட்டு இனிஷியல் வேல்யூ வந்து என்னது மைனஸ் பீட்டா வி சேட்டு ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணிடுங்க பண்ணிவிட்டு அதன் பிறகு என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா டைம் டி ஒன் ஸோ இந்த டைம் டி ஒனில் விசிஎஃப்டி ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ டைம் டி ஒன்றில் விசிஎஃப்டி வேல்யூ வந்து எங்கே ரீச் ஆகிருக்கு பீட்டா வி சேட்டை ரீச் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை யாவ் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து நம்ம ட்ரைவ் பண்ணிவிட்டு ஃபைனல் ஆன்சரில் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கேபிட்டல் டி ஈக்குவல் டு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ட்ரைவ் பண்ணுவோம் சரியா அதே ஈக்குவேஷனை ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு பேஜில் எழுதியிருக்கேன் ஸோ விசிஎஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படி எழுதிக்கோங்க ஸோ விஎஃப்ங்கிறது வந்து என்னது ஃபைனல் வேல்யூ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைனல் வேல்யூ என்ன வி சேச்சுரேஷன் ப்ளஸ் இனிஷியல் வேல்யூ என்ன மைனஸ் பீட்டா வி சேட் மைனஸ் விஎஃப் விஎஃப்க்கு பதிலாக என்ன எடுத்துருக்கோம் வி சேட் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் டி டிவைட் பை ஆர்சி ஓகேவா இதில் வந்து என்ன பண்ணுங்க வி சேட்டை வந்து காமனாக வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த வி சேட் அப்படி இருக்கட்டும் இந்த டேமில் இருக்கக்கூடிய வி சேட்டை வந்து வெளியில் எடுத்துருங்க ஸோ எடுத்திங்கன்னா என்ன ஆகும் ஸோ வி சேட்டு மைனஸ் வி சேட் இன்ட்டு இந்த இடத்துல வந்து என்னது ப்ளஸ் பீட்டா இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ அதை வந்து ஒன் ப்ளஸ் பீட்டான்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இ பவர் மைனஸ் டி ஆர்சி ஸோ விசிஎஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அட் டைம் டி ஒனில் வேல்யூ என்னன்னு பார்க்குறோம் ஸோ அட் டைம் டி ஒனில் விசிஎஃப் டி உடைய வேல்யூ என்ன ஸோ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் என்னது பீட்டா வி செட் ஸோ அட் த டைம் டி ஒன்றில் விசிஎஃப்டி எங்கே இருக்குது பீட்டா வி செட்டில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ விசிஎஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டா வி செட்டுன்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து எப்படி வரும் பீட்டா வி செட் இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் வி செட்டை காமனாக எடுத்துருங்க வி செட் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா இ பவர் மைனஸ் டி டிவைட் பை ஆர்சி அப்படின்னு வந்துடும் விசேட் விசேட்டு கேன்சல் ஆகிரும் சரியா டைம் என்ன எட
அப்படியே லெஃப்ட் சைடு வந்துடும் வந்துருச்சுன்னா மைனஸ் டேம் தானே இது இங்கிட்டு வரும்போது என்ன ஆயிரும் பாசிட்டிவ் டேம் ஆயிரும் ஸோ அப்போ ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா இ பவர் மைனஸ் டி ஒன் பை ஆர்சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இது ப்ளஸ் பீட்டா இங்கிட்டு வரும்போது மைனஸ் பீட்டா ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ எக்ஸ்பனன்ஷியல் டேம் இருக்குது ஸோ இதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறீங்க ரெண்டு பக்கமும் நேச்சுரல் லாக் வந்து எடுத்துக்கிறீங்க ஓகேவா எடுத்திங்கன்னா என்ன ஆகும் ஸோ இந்த டேம் வந்து டிஸப்பியர் ஆயிரும் அப்போ உங்கள் ஆன்சர் என்ன ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா இன்ட்டு மைனஸ் டி ஒன் டிவைட் பை ஆர்சி இஸ் ஈக்குவல் டு நேச்சுரல் லாகு ஒன் மைனஸ் பீட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துருமா இப்போ இதில் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் டி ஒன்று வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிங்க ஸோ டி ஒன் என்னது இப்போதைக்கு மைனஸ் டி ஒன்னு இருக்கு ஓகேவா ஸோ இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கா டி ஒன் டிவைட் பை டினாமினேட்டரில் இருக்குது ஸோ இங்கிட்டு போனால் மல்டிப்ளிகேஷன் டேம் ஆகிடும் ஸோ அப்போ ஆர்சி நேச்சுரல் லாகு ஒன் மைனஸ் பீட்டா இங்கிட்ட மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்க டேம் இங்கிட்டு வந்தால் டிவைடட் டேம் ஆயிரும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா இந்த மாதிரி வந்துடும் ஏற்கனவே இது மைனஸில் இருக்குது ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ப்ளஸில் வேணும்னா இந்த டேமுக்கு இன்வர்ஸ் எடுக்கணும் ஸோ அப்போ டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டென் ஆகும் இன்வர்ஸ் எடுத்திங்கன்னா ஆர்சி நேச்சுரல் லாகு ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் பீட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்சி நேச்சுரல் லாக் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் பீட்டா ஸோ இது வந்து என்னது ஹாஃப் ஆஃப் தி சைக்கிள் தான் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த டூரேஷனுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் டிரைவ் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ ஒரு ஃபுல் சைக்கிளுக்கு எடுத்தால் தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஃப்ரீக்குவன்சிக்கு வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஃப்ரீக்குவன்சி எஃப் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அப்போ ஃபார் ஃபுல் சைக்கிள் கேபிட்டல் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் டி ஒன் ஸோ அப்போ உங்கள் ஆன்சர் என்ன டூ டைம்ஸ் ஆர்சி நேச்சுரல் லாக் ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் பீட்டா ஓகேவா இந்த மாதிரி வந்துடும் இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா பீட்டானா என்ன உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் பீட்டாங்கிறது வந்து என்னது ஆர் டூ டிவைட் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ ஸோ இப்போ இதில் இஃப் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஈக்குவல்னு எடுத்துக்கோங்க எடுத்திங்கன்னா என்ன வரும் ஆர் டூ டிவைட் பை டூ ஆர் டூனு வரும் ஆர் டூ ஆர் டூ கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ அப்போ ஒன் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் சேம் அப்படின்னா பீட்டா ஈக்குவல் டு ஆர் டூ டிவைட் பை டூ ஆர் டூ ஸோ ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துடும் ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஆர்சி நேச்சுரல் லாக் ஆஃப் என்ன வரும் ஒன் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன வரும் த்ரீ ஸோ இந்த மாதிரியான வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு நேச்சுரல் லாக் போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் உங்களுக்கு ஆன்சரு டூ பாயிண்ட் டூ ஆர்சின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த கேஸில் ஃப்ரீக்குவன்சி இஸ் ஈக்குவல் என்னது ஒன் பை டி போட்டிங்கன்னா ஒன் பை டூ பாயிண்ட் டூ ஆர்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரீக்குவன்சி கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆர் டூன்னு எடுத்துக்கோங்க எடுத்திங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு டி ஈக்குவல் டு டூ ஆர்சின்னு கிடைக்கும் ஸோ அந்த டைமில் ஃப்ரீக்குவன்சி வந்து எப்படி வரும் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஆர்சி அப்படின்னு உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகேவா இதுதான் ஃப்ரீக்குவன்சிக்கான டெரிவேஷன் ஸோ ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு ஆர் டூன்னு எடுத்திங்கன்னா இந்த டீ கிடைக்கும் ஃப்ரீக்குவன்சி கிடைக்கும் இதே இது ஆர் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஆர் டூ அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா டி ஈக்குவல் டு டூ ஆர்சி எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஆர்சின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த வேவ் ஃபார்மே வந்து எப்படி இருக்கணும்னா சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கும்